Wat als we alle atoombommen ter wereld tegelijk laten ontploffen? Het is in ieder geval niet goed, dat weten we wel. What if we made a big pile of bombs and exploded every nuclear weapon in the world all at once? Strangely enough, we Goeie vraag. Ja, maar ik hou echt van dit soort video's af. Ja, maar dat je de titel voorbij ziet komen en dat je denkt van... Ik wist niet dat ik dit wilde weten, maar ik wil het weten. Laten we het kijken. En om het samen met iemand te kijken is toch altijd chillen, weet je wel. Dus uh, kijk het gewoon samen. Currently, there are 15.000 nuclear weapons on Earth. Zo, so, 15.000. Ik weet niet of ik dat veel vind of weinig. Ik bedoel, ik vind het veel, maar ik had volgens mij wel het idee dat er meer waren. Of had ik dat niet? I don't know. The US and Russia both have around 7000. Well, France, China, the UK, Pakistan, India, Israel and North Korea own around 1000 between them. Best wel een chill idee dat het land dat nu zeg maar een soort van in oorlog is en allemaal rare dingen doet, het het allermeest heeft. But how much destructive power is this really? Let's try to put these numbers into perspective. Trouwens, als je dit soort video's leuk vindt, laat het even weten in de comments. Want ik vind het zelf altijd wel leuk. En ik wil ook wel wat andere dingen doen dan alleen maar horror games spelen. Maar... En abonneer even op mijn kanaal trouwens. Want we hebben bijna 100.000 abonnees. Dat is echt crazy. Dus, dus dat zou ik waarderen. Dat zou ik waarderen. On Earth, there are about 4.500 cities or urban areas with at least 100.000 inhabitants. Some are bigger than others. So we'll assume that on average we need three nuclear bombs to completely wipe out one city. Grimmige gedachten. This means we could destroy every single city on planet Earth with our nuclear arsenal, killing more than 3 billion people, roughly half of humanity, in an instant. Wat de helft van alle mensen in een stad? Ik had het idee dat het meer was. And we'd still have 1500 nuclear weapons left. Now that's what an expert would call overkill. So we can say with confidence that we have a lot of nuclear weapons and they can do a lot of damage. Goed punt. Ik heb trouwens ook uh, gelezen een keer dat over... Nee, dat was in die vorige video. Toen zeiden ze van dat binnen nu en tien jaar of zo... meer dan 70% van alle mensen op de wereld in een stad woont. Dat is echt lijp. But what if we make a huge pile of all 15.000 bombs and pull the trigger? Let's drop our nuclear pile in the middle of the Amazon rainforest. Just to show nature who's boss. Ja. Goed, dat is goed punt. A typical US warhead has the power of 200.000 tons of TNT. So 15,000 warheads would be the equivalent of 3 billion tons of 3 miljard ton aan TNT. TNT. Nou. For scale, this is enough to rebuild the whole island of Manhattan with every building and skyscraper using stacks of TNT. The <laughs> ah, nice. Dus je kan dan letterlijk heel Manhattan nabouwen met alleen TNT blokjes. Zou er wel vet uitzien. Doe me denken aan Minecraft, weet je wel, als je dan allemaal dingen bouwt van TNT blokken. Zo zie ik dat al voor me. The closest thing we can compare to the energy gathered here is a volcano. One of the deadliest volcanic eruptions in recorded history took place in 1883 on the island of Krakatoa. The eruption was so powerful that 70% of the island and the surrounding archipelago was destroyed, killing tens of thousands of people. Its effects were felt around the world for days after the event. Ja, vulkaanuitbarstingen zijn ook zo lijp. Hè? Daar kunnen we ook wel een keer een video over kijken met z'n uh, allen. Our nuclear pile contains 15 times the energy of the Krakatoa volcanic eruption. <coughs> maar wacht even, in dat kleine warehouse passen er 15.000 nuclear warheads in. Dat vind ik bizar, die zijn dus helemaal niet zo groot. So, let's finally push the button. 3. Weet je maar, want wat volgens mij inderdaad dat 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 die dus dat you 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 can you bom gedeelte is niet heel groot. Je ziet dat die mega raketten daar vast zitten. Maar volgens mij is dat gewoon puur om ze naar de andere kant van de aarde te schieten, mocht je willen. En dan die bom te droppen. Ziek. 2, 1. In a second, a fireball 50 kilometers across vaporizes everything in its way and creates a blast wave that flattens 3000 square kilometers of forest. Every living thing within 250 kilometers will start to burn. The 250 kilometer, dat is dus over heel Nederland verspreid, zeg maar. Zou je zo in, in, in... Nee, veel meer zelfs trouwens. Volgens mij is de, de breedte van Nederland ongeveer 130 kilometer. 150 kilometer hangt een beetje vanaf waar naar waar. En dan kan je dus twee keer heel Nederland in één keer... Poof, gewoon in, binnen één seconde. Wosh, weg. Verbrand. The explosion will be heard literally around the world as the pressure wave circles the earth tens of times over the next few weeks. Millions of... Wow. Dus die, die, die schokgolf die zo... Wham, die je dan zo hoort en voelt zo... Die gaat de komende weken een paar keer zo woem, om de aarde heen. Dus dan 
Om de zoveel tijd komt er ineens zo'n wopbam, zo'n dikke knal gewoon zo bij je huis binnen. En dan nog een keer van dezelfde bom. Dat is echt ziek. Of tons of incinerated material are catapulted into the atmosphere. The mushroom cloud reaches the outer reaches of the stratosphere, pushing up against space itself. Chef, dat gaat die, die, die bom, die explosie, de vuur en die, die wolk, die gaat gewoon de ruimte in. After things Bizarre. have calmed down, a small crater about 10 kilometers across. We zijn 50 kilometer hoog. Wacht even trouwens. Een, een, een vliegtuig vliegt echt heel hoog, zeg maar. Die zie je soms vliegt een heel klein stipje. Die vliegen op ongeveer 10, 11, 12 kilometer. Vijf keer zo hoog zie je dan een explosie. Bruh. Base itself. After things have calmed down, a small crater about 10 kilometers across is left in the center of the worst wildfires the planet has seen in millennia, spreading throughout South America, burning down forests and cities alike. Een kleine krater van 10 kilometer. Als we dat al klein noemen, dan weet je dat het echt met die serieus te maken hebben. And now the unpleasant part begins. Extreme. Oh, nu, nu begint het vervelende gedeelte. Na dit allemaal. Oké. Okay. The radioactive material will kill living things very quickly, and a large area several kilometers around the crater is now uninhabitable, as is everywhere for hundreds of kilometers downwind. Much of the fallout is carried high into the atmosphere by the mushroom cloud and carried around the planet. The amount of radioactive material in the environment doubles worldwide, which still isn't civilization ending, but we may see more cancer for a while. Oké, okay, dus letterlijk over de hele wereld komt die radioactieve shit uh, terecht. Alleen het is niet dat het het einde van de wereld is meteen. Maar wel veel mensen met kanker en zo en veel ziektes. Dus dat is niet uh, top. A portion of the particles will flow to the edge of space for years and cause a nuclear winter that could lower global temperatures by a few degrees for a few years. Oké, okay, dus het wordt in de winter worden wat kouder. This explosion was pretty bad if you're in South America and especially Brazil. The Amazon rainforest is pretty much history, which is not great. But human life will go on. Okay, but what if we explode more nuclear weapons? Let's suppose humanity decided to mine every bit of uranium on Earth and build as many nuclear bombs as possible. At current usage, it's estimated that there are around 35 million tons of uranium in Earth's crust. Enough to power human civilization for over 2000 years. Oké, okay, dus het is heel veel uranium in de grond. Or to build millions of nuclear warheads. Dat kan ook. For the sake of argument, let's say we create. Dus we kunnen voor de, voor de komende 2000 jaar stroom verwekken ermee of een miljoen atoombommen maken. Laten we voor de atoombommen gaan. To pile with the yield of 10 billion Hiroshima bombs, which makes up a cube 3 kilometers high that contains roughly the energy of the asteroid impact that ended the age of the dinosaurs 65 million years ago. Bro. Except it's also nuclear. 3 2 1 Our pile explodes in a fire. <laughs> oh sorry. Ik vind het leuk gedaan met het vogeltje. Stretching so high into the sky that it's visible from half of South America. With so much power that the ground just splashes like water. Forming a crater 100 kilometers across. Zo, so, die vorige was 10 kilometer, deze wordt dus 100 kilometer. Dat is letterlijk een krater zo groot als Nederland in de grond. Gewoon een gat. The scale of whole mountain ranges is vaporized in an instant, while thousands of tons of material is catapulted away with such speed that it's ejected into space. Some leaves Earth forever, while most of it comes raining down as hot, burning debris that heats up the atmosphere to oven-like temperatures, killing most big animals and causing firestorms all over the world. Oké, okay, dus het wordt heel warm op aarde en er komt heel veel vuur en heel veel gaat dood. The Earth's crust rings like a bell, struck by global earthquakes stronger than anything in recorded history, decimating cities around the world, while hurricane force winds flatten every single tree in South America and wildfires consume the continent. Dit klinkt wel iets meer uh, intens dan de vorige uh, explosie. The abundance of hydrocarbons in the Amazon burned to form ash are cast into the atmosphere, darting the sky and keeping sunlight from reaching the surface, dropping temperatures to near freezing worldwide. Oké, okay, dus het wordt gewoon donker en gaat vriezen. The ensuing global winter may last for decades and results in the extinction of every large animal species, humans included. Ah, oké, okay, dus deze overleven we niet dan, in dat geval. We could also mention that every corner of the planet is covered with radioactive fallout, but at this point, it doesn't matter that much anymore. This is humanity's extinction event. 
The astronauts aboard the International Space Station get to enjoy a great view for a while, but it's not unlikely that the spray of rocks blast into orbit will destroy the station. Ja, je hebt een paar mensen zitten in de ruimte natuurlijk, maar zelfs die overleven het niet. Those lucky enough to be in bunkers or in submarines deep below the ocean surface may survive the longest before they exhaust their food supplies and have to venture out for more. They'll find the world a charred, freezing, radioactive wasteland. Stel je overleeft het inderdaad en je kijkt naar buiten en je ziet gewoon dit. The planet itself doesn't care at all. After just a few million years, The wounds of the explosions have healed and life is thriving, arguably even more so than when humans were around. If intelligent life emerges just again, it might be able to work out what happened. Dat is zo'n raar idee eigenlijk inderdaad. Dat stel, uh, wij kunnen ons dus opblazen, wat een heel chill idee is. Stel we zouden dat het per ongeluk doen, of echt fles. Dan is iedereen dood. En over heel lang kan er dan weer intelligent leven ontwikkelen, zoals wij. En die kunnen dan weer ontdekken wat er is gebeurd. Net als dat wij hebben gedaan met de dino's. Want de dino's hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Tenminste, die hebben het niet zelf gedaan. En weet je niet. We zijn allemaal dood. En wij weten eigenlijk precies uh, wat er is gebeurd. Omdat we het zelf hebben uitgevonden. Maar dat kan natuurlijk gewoon makkelijk nog een keer gebeuren. Interessant. When they study geology, they'll find a bizarre and very thin layer of rock covering the entire world, enriched in radioactive elements like uranium and the other nasty things it decays to, mixed with rare earth metals and plastics that humans used. They would probably be very, very confused. Ja, dan zie je al die rare dingen die we hebben gemaakt, nu we nog leven. Van plastic en zo, die gewoon heel lang blijven liggen. Net als wat wij nu wel eens fossielen vinden van dino's, vinden zij dan ook allemaal rare dingen, zoals fidget spinners. Video's like this one take well over 1200 hours to finish. Over wow, oké, okay. dit duurt 1200 uur om te maken. Nou, ik doe het in uh, 10 minuten. Gemakkelijke content. Hopelijk vond je het leuk. Wil je nog zo'n video zien? Klik dan hier. En we zien elkaar de volgende keer. En abonneer op dit kanaal trouwens. Dat zou ik ook leuk vinden. Doei!